Bueno, tal como se había filtrado, se había conocido en la antesala, finalmente en un fallo dividido, la segunda sala de la Corte Suprema acogió el recurso de nulidad presentado por la defensa de Martín Pradenas y ordenó un nuevo juicio oral contra el imputado, quien va a permanecer en prisión preventiva. El máximo tribunal aclaró que no cuestiona el fondo de la resolución, las pruebas rendidas, la participación del acusado ni la perspectiva de género plasmada en la resolución. Lo que está en duda es la vulneración a la garantía de juez imparcial. Esto debido a que uno de los integrantes del Tribunal Oral en lo penal de Temuco realizó comentarios en sus redes sociales mientras se desarrollaba el juicio oral y que dan cuenta de que el magistrado redactor de la sentencia condenatoria enfrentó este proceso alejado de la objetividad a la que está obligado por ley. Este es un argumento que evidentemente usa la defensa de Martín Pradenas. Junto al nuevo juicio, la Corte Suprema instruyó una investigación sumaria respecto precisamente a este juez, Leonel Torres Lavé, para determinar una eventual responsabilidad disciplinaria en su actuar durante el desarrollo de este juicio contra Pradenas, quien es acusado, recordemos, como autor de dos violaciones consumadas y cinco abusos sexuales, uno de ellos a una menor de 14 años. Son ilícitos que habría realizado entre noviembre del 2010 y septiembre del 2019. Como decía, esto ya se había filtrado a la prensa, lo había filtrado el diario La Tercera y en ese momento generó hartas reacciones, eh, reacción de la ministra de la Mujer y Equidad de Género que de alguna manera eh, también hablaba de lo que también vimos, la revictimización que significa para la familia el tener que volver a enfrentar este juicio oral, lo dijo también el papá de Antonia eh, que ha sido el caso más visible de todos los que se le imputan a Martín Pradenas.